aber es wäre für unseren Körper, für unsere Seele und unseren Geist und unserem Leben auf der wunderbaren Erde so unglaublich wichtig. Dann hat es mich nach 35 Jahren, nachdem ich in der Softwarebranche zu Hause war, hat es mich verschlagen ins Müllviertel auf den Biberhof, als Bäuerin am Biberhof. Die Kinder wissen nicht mehr, wo Lebensmittel produziert werden. Und das finde ich was Wunderschönes bei uns als, als Bauern, dass wir, ob es ein Tag der offenen Tür ist oder ob es Urlaub am Bauernhof ist, man kann Menschen, Konsumenten einladen, zu uns zu kommen und zu sagen, hey, schau her, so wachsen Lebensmittel. Das finde ich toll. Aber was es da gibt, nichts. Und das nichts ist so wichtig, finde ich, in der heutigen Zeit. Wir werden alle bombardiert von außen mit von der Kleidung angefangen bis zur Elektronik und Überfluss in, in abartigen Filmen. Ich, ich empfinde so abartiger Art und Weise, Glanz und Glamour, auch im, im Urlaubsbereich, dass wir es nicht mehr schaffen, uns zu reduzieren, tief durchzuatmen, barfuß über ein Kreiterfeld zu gehen, den Duft aufzunehmen und einmal einfach ruhen. Früher hat man gesagt, aus dem Glauben kommt es schon, sechs Tage sollst du arbeiten, den siebten Tag sollst du ruhen. Wo ist diese Ruhephase hinkommen? Wir haben da in der Nähe auch einen Bogenparcours, nutzen auch unsere Urlaubsgäste, glaube ich, ab und zu ganz gern. Aber da sehe ich, hallo, Mensch arbeitet fünf Tage und am sechsten und siebten Tag, wo er ruhen sollte, um sich zu erholen, um mit dem Puls zu kommen, um die Natur, die Sonne, die, den blauen Himmel, den grünen Baum wieder zu genießen, was tut er? Er bombardiert sich voll seinen Terminkalender mit Freizeitstress. Und dann wundern wir uns, wenn wir nicht mehr gesund sind, ab einem gewissen Alter und uns nur mit Medikamenten am Leben erhalten. Ich, ich, ich glaube, darum suchen wir im Urlaub auch oft diese Berieselung, weil wir Angst davor haben, vor dem Nichts, und weil wir am Anfang nicht wissen, was soll man mit dem Nichts anfangen. Aber es wäre für unseren Körper, für unsere Seele und unseren Geist und unserem Leben auf der wunderbaren Erde so unglaublich wichtig. Welche leidenschaftliche Bauern sind, die unseren Job, die wir den Job wirklich gern machen. Und für uns ist klar war, dass wir Gäste zu uns auf den Bauernhof einladen möchten, die die Chance haben sollen, das vielleicht das, das Geschenk nicht haben, in der Natur leben zu dürfen wie wir. Wir haben dann äh, vor zehn Jahren einmal darüber nachgedacht, es wieder rück umzustellen auf konventionelle Landwirtschaft, weil es, und so ehrlich bin ich, leichter wäre. Aber auch der Gedanke daran, dass, weil wenn ich umstelle, dann fahre ich volles Programm mit allem, was in der konventionellen Landwirtschaft äh, erlaubt ist. Weil sonst macht's, dann macht es wirtschaftlich einen Sinn. Und der Lade, der Gedanke, das stellt es mir gehen sehr hart auf, war für mich erledigt. Undenkbar nicht biologisch zu wirtschaften, weil ich das selber nämlich esse. Weil meine Kinder das essen. Und ein Erdapfel, der nicht biologisch anbaut ist, nicht zu, äh, zu essen, ähm, m -m. Eine Erdbeer, wir haben einen Hektar Erdbeeren zum selber ernten. Unsere Urlaubsgäste dürfen da sogar kostenlos Erdbeeren essen, naschen, Himbeeren naschen. Die nicht biologisch, für mich undenkbar.